তার স্ত্রী তারা তাদের সমস্ত ব্যাগ ট্যাগ গুছিয়ে তারা শিলঙ্গমে ফিরে গেলেন আর রামানাচার্য সেই ঘটনা কেউ জানতেন না তো তখন উনি যখন গৃহে ফিরে এলেন তখন দেখলেন যে তাদের যে কুটির সেটা খালি তখন তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাস করলেন কি হয়েছে তখন তিনি সমস্ত ঘটনাগুলো বললেন তখন রামানুচার্যের স্ত্রী রামানুচার্যকে বললেন যে আমি জল আনতে গেছিলাম আর তার সাথে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছিল কিন্তু ওনার ওনার স্বামী এত রেগে গেছে হ্যাঁ সাথে সাথে ব্যাগটা গুছিয়ে চলে গেছে তো তখন রামানুচার্যের যে স্ত্রী খুব হাস্য কৌতুক করে বলতে লাগলেন যে আমি শুনেছি সাধু তিনি ক্রোধ থেকে মুক্ত কিন্তু আমার মনে হয় যে তিনি কোনো অন্য ধরনের সাধু তো আমি আপনার সেই সাধুর চরণে অনেক ধন্যবাদ প্রণতি নিবেদন করি তখন রামানুচার্য তার স্ত্রীকে দেখে তার স্ত্রীর কথা শুনে তিনি বলতে লাগলেন তুমি মূর্খ স্ত্রী হ্যাঁ তুমি জানো না কি বলা উচিত হ্যাঁ কিভাবে ব্যবহার করা উচিত হ্যাঁ তোমাকে দর্শন করাও হ্যাঁ পাপ তুমি একজন হ্যাঁ পাপ পূর্ণ ব্যক্তি তো তখন রামানুচার্য বললেন যে এটা অনেক হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন আমাকে কিছু করা উচিত তখন রামানুচার্য তিনি মন্দিরে গেলেন মন্দিরে গিয়ে তিনি ভগবানকে ফুল এবং ফল নিবেদন করলেন তো তখন ইতিমধ্যে সেই সময় রামানুচার্যের গৃহে একজন খুব ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ এসছে ভোজন করার জন্য আর রামানুজার স্ত্রী তখনও তিনি বহু মানে খুব দুঃখী ছিলেন রামানুচার্যের কথায় তখন রামানুচার্যের স্ত্রী সেই যে ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্থ ব্রাহ্মণকে তিনি খুব তিরস্কার করে বলেন কি মনে করছো এখানে কিছু পাবে না চলে যাও এখান থেকে So he walked he was walking to the temple dejected and then Ramanuja met him on the way and seeing his he said Bam, oh Brahma you look very dejected come to my house and feed you look very hungry come to my house and eat to takhon takhon sei brahman she tiraskrito hoye tini mandire dike jacchilen jokhon mandire dike dekha jay jacchilen tokhon rastay ramanacharyer shonge dekha hoyeche tokhon ramanacharyo tokhon sei brahman ke bolchen je he brahman dev আপনি ক্ষুধার্থ আছেন চলুন আমার বাড়ি যাবেন আমি আপনাকে ভোজন করাবো তো তখন সেই ব্রাহ্মণ বললেন যে যে আসলে আমি আপনার বাড়ি থেকেই ফিরছি তো আপনার স্ত্রী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে আপনার বাড়ি থেকে তখন রামন স্যার চিন্তা করছে যে আরে কি হলো আমার হ্যাঁ ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল শিল প্রভুপাদের ক্ষেত্রে শিল প্রভুপাদ যখন তার গৃহে ছিলেন শেষ দিকে তখন শিল প্রভুপাদের স্ত্রী শিল প্রভুপাদ যে ভাগবত গীতা তাৎপর্য লিখেছিলেন সেই ভাগবত গীতা সেই গ্রন্থ যে ছিল সেটা বিক্রি করে চা কিনে নিয়ে এসেছিলেন খুব 
কি বলে দুঃখী ছিলেন এবং অসন্তুষ্ট ছিলেন তো তখন তখন প্রভাত বললেন তুমি আমার এই ভাগবত গীতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে চা কিনে নিয়ে এসছো তো এখন তোমার তুমি নির্ণয় করো টি আর মি চা না আমি তখন তার স্ত্রী বলেন হ্যাঁ যে চা তখন প্রভাত বলছে হরি বল I get an idea. I want you to go, I, want, I write a letter and I want you to take it back to my wife. She will feed you nicely and I, I want you to accompany to her house. I reward you very nicely, don't worry. So he wrote this letter. Ramanuja wrote the letter. So he 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 wrote the letter. So this, the letter said it was, it was to... From, it was supposed to be from Ramanuja's wife's father. My dear son, my second daughter is to be married soon. Please send, please send your wife to my house with this man. So, uh, Ramanuja wrote a letter to the father of Baba. So, he wrote that my father of Baba যে আমার দ্বিতীয় কন্যা খুব তাড়াতাড়ি বিবাহ হবে তাই তুমি আমার তোমার স্ত্রীকে আমার কাছে পাঠাও তখন উনি তখন চিঠিতে লেখা আছে যে তুমি যদি না আসতে পারো তাহলে আমার মেয়েকে অবশ্যই পাঠাও যাতে আমার আমার বাবা মা এবং পরিবারের সবাইকে যত্ন নেওয়া যায় তিনি গৃহে ফিরে এলেন এবং সেই চিঠিটা দেখালেন এবং তখন তার স্ত্রী হ্যাঁ খুব খুশি হয়ে গেলেন And uh, Ramanujan said, oh, Vena, but I, I do, I have some urgent business, but I try to, if I can, I'll come later, but anyway, you, you have a safe journey, you leave. So, when Ramanujan said, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, so 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 I'm going to go to the house. Can you please convey my greetings to your mother and father? So, you can go to the house, যে শুভেচ্ছা এবং আমার ভালোবাসা তোমার বাবা মাকে জানিও তখন রামানুচার্য তিনি তার গৃহ থেকে সাথে সাথে মন্দিরে গেলেন ভগবান ভরদাজ ভরদাজের কাছে এবং তার কাছে খুব হৃদয় থেকে প্রার্থনা নিবেদন করলেন যে হে প্রভু ভরদাজ হ্যাঁ আজকে থেকে দয়া করে আমাকে আমি আজকে থেকে আমি আপনার পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করলাম দয়া করে আপনার আমাকে আপনার সেবক হিসাবে গ্রহণ করুন এবং তখন তিনি এবং তখন তিনি খুব সুন্দর কিছু কাপড় এবং বস্ত্র এবং দণ্ড নিয়ে এলেন এবং সেটা ভগবানের চরণে অর্পণ করলেন এবং মন্দিরের বাইরে গিয়ে তিনি তিনি অগ্নি প্রজ্জ্বলন করলেন এবং তখন সেই সেই সময় ভগবানের বিশেষ কৃপায় কাঞ্চিপূর্ণ সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন তো তখন কাঞ্চিপূর্ণ তাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিলেন এবং তাকে নাম দিলেন জ্যোতিরাজ তখন তিনি ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী প্রাপ্ত হলেন তার অর্থ হচ্ছে যে কায় মন এবং বাক্যে 
ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করা